കളിച്ചിരി മേളങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിക്കൂട് മലയാളികൾ ഇഷ്ടത്തോടെ വാരി പുണർന്ന് കുഞ്ഞു പാട്ടുകാരുടെ സ്വര വിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻസ് ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ വരികളിൽ കാലത്തെ വരച്ചു വെച്ച ഒ എൻ വി സർ രചിച്ച മനോഹര ഗാനവുമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം മണിക്കുട്ടൻ എത്തുന്നു വെൽക്കം ശ്രീഹരി ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒ എൻ വി റൗണ്ടിൽ പാടാൻ പോകുന്നത് ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനെ അവതരിച്ചു എന്ന പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പാട്ട് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദക്ഷിണമൂർത്തി സാറും പിന്നെ ഇത് ലിറിക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒ എൻ വി സാറും പിന്നെ ഇത് പാടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ദാസേട്ടനാണ് എന്തായാലും ഞാൻ നന്നായി പാടിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ബായ് കണ്ടാലും എന്തൊരു പാവം വരുന്ന വരവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന പോലെ വരുന്നു ആ പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് ഏത് പാട്ടാ ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനെ അവതരിച്ചു എനിക്ക് മോനി ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അന്ന് ഏതായിരുന്നു ഒരു പാടിയത് ഈശ്വരൻ ഒരിക്കൽ നീ ഈശ്വരനെ പിടിച്ചാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഈശ്വര സ്പർശമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മണിയൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രാഗം പഠിക്കാതെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇത്രയും ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എസ്പെഷ്യലി അവതാര നാടക അവിരാമം 
തുടരുന്നു ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കൈമുതലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വരത്തില്ല മോനെ കാരണം ഈ ഒരു ഒറ്റ വരി നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ പാടുന്നവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയും പാടി നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അല്ലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടോപ്പ് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരും പണ്ഡിതന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനേഴ്സിന് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള രീതി പറയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് കിട്ടണ്ട ഇത് പഠിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സിദ്ധി നിനക്കുണ്ട് ഈ രാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള രാഗം ദക്ഷിണാമൂർത്ത സ്വാമി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറ് ദാസേട്ടൻ അവരുടെ സൃഷ്ടി മോൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയാ ഈ രാഗത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാതെ ഈ രാഗത്തിന്റെ ഭാവം കൃത്യമായിട്ട് ചില ഇടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ചെറിയ കാര്യമില്ല വലിയ 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 കാര്യമാണ് അതിനൊരു നല്ലൊരു കൈടി നമ്മൾ എണീച്ചു നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ശരി എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഒരുപാട് കൃതികൾ ഈ രാഗത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവകാരി ശിവകാരി അങ്ങനെ കൃതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ തന്നെ എന്ത നിന്നേ വർണ്ണിന്തുനു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ ഈ രാഗത്തിനെ പഠിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് നന്നായിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കച്ചേരികളിൽ പോലും പാടാറുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള രാഗത്തിൽ സ്വാമി അതിങ്ങനെ ആ രാഗത്തിനെ ഒരു നക്ഷലിലാക്കി ഒരു എസൻസ് ആക്കി ഈ പാട്ടിനെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കാൻ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്ന ആ രാഗത്തിനെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി അല്ല നീ ഒന്നും അറിയാതെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ശ്വ എന്നുള്ള ശ്വ അത് ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ വരരുത് ഈശ്വരൻ അതുപോലെ സ്വ സ്വയം സ്വയം എന്ന് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ശ്രീഹരി സംഗീതം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഈ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ തന്നെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞു സംഗീതം പഠിക്കണം എന്നില്ല പഠിക്കുന്ന സംഭവം നല്ല സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അത് പാടാൻ നോക്കുക അതായത് ആൾ കേൾക്കുന്നതിന് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഭവം ആയിരിക്കണം ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഭവം കേട്ട് അതേമാതിരി പാടാൻ പറ്റിയാൽ പഠിച്ചവരുടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും മാറിത്തീരാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്തായാലും മോൻ പാടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇന്ന് പാടിയിരിക്കുന്നതിൽ നോ ഡൗട്ട് മോന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും ആ ലിറിക്സിന് വരേണ്ട ആ ഒരു ഫീൽ അതെല്ലാം മോന്റെ പാട്ടിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അങ്കിൾ ചെറിയ ചെറിയ പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നി ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മോൻ വേറെ സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കയറി വന്നതുകൊണ്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി സൂപ്പർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി എനിക്കും തോന്നിയത് ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രുതി ചേരണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനായവരിച്ചു അതാണ് മണ്ണിൻ ദുഃഖങ്ങൾ സ്വയം വരിച്ചു ഈ പാട്ട് ഈ ഈ രാഗത്തിലുള്ള പാട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പാട്ടും പോലെ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ എനിക്ക് അത് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് പാടുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രീഹരിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സംഭവത്തിനും പേടിയില്ല അല്ല ആളിങ്ങനെ പാവം പോലെ വരുമെങ്കിലും ആ പാടുന്ന സമയത്ത് നേരെ നിന്ന് കുറച്ചു നേരം നേരെ നിൽക്കും കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ മോനെ ശ്രീഹരി ഈ ടോപ്പ് സിംഗറിന്റെ ഒരു റീച്ച് മോനറിയോ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഒരാള് പോലും വിടാതെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു വ്യൂവർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഭ്യുത കാംക്ഷി അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ഇന്ദിരാ മേനോൻ ഈ അമ്മ ഇത് സീസൺ വണ്ണ് തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ എഴുതുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്
ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപോയി എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പം ആ അമ്മ മോനൊരു സമ്മാനം മക്കൾ വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബിന്ദു ബിധു മഞ്ജു രഞ്ജു ഇവര് നാല് പേരും കൂടെ മോനൊരു സമ്മാനം കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ മക്കളില് ഒരു മകളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് വിനോയ് എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം നല്ല ബേസ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അങ്കിളിന്റെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്കിൾ ഗാനമേളയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബേസ് ഗിറ്റാറൊക്കെ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് ഇത് ഹിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു മോനെ അപ്പൊ ആ അമ്മ ഈശ്വരനെ പോലെ മോനൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മക്കൾ വഴി തന്നിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ വലിയൊരു സഹായം ചെയ്തു തന്ന ആ അമ്മയുടെ ആത്മാവിനും പിന്നെ ആ അമ്മയുടെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ ഒരായിരം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മനസ്സിലാഗ്രഹം ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുറെ പേർക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആജിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പത്ത് രൂപ അമ്പത് രൂപക്ക് കൊടുത്തു അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മെല്ലെ നൂറ് രൂപക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തായാലും മോനെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നദാനമായാലും രക്തദാനമായാലും നേത്രദാനമായാലും എന്ത് ദാനം പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് ഒരു എന്താണ് ഒരു പുണ്യം ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീരും സോ ആ മെന്റാലിറ്റി എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാം സോ മോന് ഇന്ന് ഞാൻ തരുന്ന മാർക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് 24.5 Thank you sir 24.25 again Thank you sir Total 97 out of 100 Thank you sir 97 marks kittiya Sri Hari Kottana judges panel tarunu A X3 Thank you sir And your Mukharipu Kutti. Thank you, sir. Congratulations, you are awarded AX3. Thank you, sir. Now, we have to take all of the Inside Media City Top Singer app. Download it, and scan it, and scan it, and scan it. We have to take all of the other contestants. Thank you. Okay. Thank you. 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 ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പഠനം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ട് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇനി വെറും മൂവായിരം രൂപ ചിലവിൽ പഠിക്കാം അതായത് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മലയാളം മീഡിയത്തിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങൾക്കായി ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മികച്ച അവസരം കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് ആനന്ദ രാഘവിരുന്ദിന് നാഥ ഭംഗിയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീനന്ദ കുട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം ശ്രീനന്ദ
All the best. All the best. പാടിയൊക്കെ കൊള്ളാം ഇതിനകത്തൊരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞു വരും എവിടൊക്കെയാണത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ലൈൻ പാടിക്കവിടെ ശ്രുതിയും കൂടെ ചേർണം മായി 
ആ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഒത്തിരി പ്രയാസമാണ് പാടും സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ആ അതാണ് സലിതയുടെ ഒരു ടെക്നിക് ഒരു ട്രിക്ക് അത് ദാസേടെ ശബ്ദം വരുമ്പോ അത് കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് വെണ്ണ കൊണ്ട് മെഴുകി അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ അത് മോള് കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാലും അതിന്റെ മേളിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരണം മോള് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു സ്വിങ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ പാട്ടിന് ചിന്ത കിടക്കട്ട് ചിന്ത ചിന്ത കിടക്കട്ട് ചിന്ത സ്വിങ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയായിരുന്നു ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ശബ്ദമായിരുന്നു നല്ല സെലക്ഷൻ ആണ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ട്രിക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക എനിക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ഈ പാടുന്നതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് അല്ല ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് നമ്മളും എൻജോയ് ചെയ്യണം പാടുമ്പോൾ അപ്പോഴേ കേൾക്കുന്നവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മോള് പാടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പാട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് മസിലൊക്കെ വിട്ട് ഇത് കുറച്ച് മസിൽ വന്നു പോയി പിന്നെ ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോ വരൂ എന്നുള്ള വയ്യൂ എന്നൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നീ വയ്യൂ നീ വയ്യൂ പൊന്നോണ തുമ്പി ആ വരൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പേടൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് നീ വായോ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആണോ പേട എവിടെ ഓ വീട്ടിലാണല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ റോഡിന്റെ സൈഡിലാണ് ആ മുറുക്കാങ്കടയുടെ സൈഡിലാ കിടക്കുന്ന വിചാരിച്ചു പേയാട്ടിൽ എവിടെയാണ് വീടെന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറയാം ജംഗ്ഷനില് നമ്മളെ വിചാരിച്ച പോലല്ലോ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും അങ്കമാലിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പൊ ശ്രീവന്ദകുട്ടി മോള് പാടിയത് നല്ല പാട്ടൊക്കെ നല്ല പാട്ടാണ് നല്ല ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് മോളുടെ പാട്ട് അതിന്റെ ആ ബാക്ക് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പില് പാടുവോ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുത്ത് പാടത്തിൽ കൂടെ ഓടിക്കാൻ അത്രമാത്രം നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു മോളുടെ പാട്ടിന്റെ ഓഡിയോയും ആ വിഷലൊക്കെ കൂടി വന്നപ്പോ പക്ഷേ മോള് പാടുന്ന സമയത്ത് മോളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോഴും കയറുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഒട്ടും ഇപ്പോഴും അത്ര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ മോൾ ഇത്രയും അത് കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധിച്ച് എൻജോ അന്നാ ഈ പേടിക്കേണ്ട അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടല്ലേ പാടുന്നത് അപ്പൊ മോൾ ഇനി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റും പാട്ടൊക്കെ സൂപ്പർ തന്നെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇനിയും പക്ഷെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടായി മോള് പാടിയത് എനിക്കും തോന്നിയത് കുറച്ച് ശ്രുതി അത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പൂവിളി പൂവിളി എന്നോടത്ത് പൂ പൂ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചേർന്നിട്ടില്ല പൂവിളി അതുപോലെ തന്നെ നീ നീ വരൂ ഇവിടൊന്നും ചേർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൂ കൊണ്ടു മോടും താര അവിടെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കണം സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് മോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചും തോന്നില്ല ശ്രുതി നമ്മുടെ പേയാടുകാരി സൗന്ദര്യം പേയാടിന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗേഴ്സിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് താങ്ക് യു സാർ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മുത്തായ മുത്തിലും മുത്തായ നമ്മുടെ നന്ദൂസിന് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് താങ്ക് യു സാർ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് താങ്ക് യു സാർ 23 out of 25. Thank you, sir. So, 90.75 out of 100. Yeah. Thank you, sir. Up to 90.75, get your screen in the court ticket. Judges panel, there is no AX3. Thank you, sir. And your beard, Bukati. Thank you. Congratulations, you are awarded AX3. Thank you. 
മലയാള മനസ്സിന്റെ പാട്ടോർമ്മകളിൽ മലയാള മനസ്സിന്റെ പാട്ടോർമ്മകൾ മാഞ്ഞു പോകാത്ത വരികളുടെ ചന്തം പകർന്ന കവി മാഞ്ഞു പോകാത്ത വരികളുടെ ചന്തം പകർന്ന കവി ഒ എൻ വി സാർ ഒ എൻ വി സാർ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതത്തിന്റെ അലകൾ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതത്തിന്റെ അലകൾ കോർത്തിണക്കി കോർത്തിണക്കി പന്തുവരാളി രാഗത്തിൽ പന്തുവരാളി രാഗത്തിൽ ഇതാ ഇതാ ഒരു ഗാനം ഒരു ഗാനം ആരാ അനുന അനുരാ ഹക്കുറ വലാദാ ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ് നോക്കിയോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പോണു ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല മോളെ നന്നായിട്ട് പാടിയാ മതി വന്നോളും ും <laughs> 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 വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി ഈ ഹമ്മിങ്ങിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ അതിന്റെ മേളിലുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഹമ്മിങ്ങിൽ ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹനുവിന് ഇങ്ങനെ കുറെ ലെങ്തി ആണല്ലോ ഹമ്മിങ് അപ്പൊ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോന്ന് ഇതാണ് അടുത്ത ഇതാണ് അടുത്ത ഇതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച
ഓരോ പടി ചവിട്ടുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സസ്റ്റൈൻ ഒരു പൊടി പിന്നെ ഏറ്റവും ലോ പോർഷൻ വന്നപ്പം യു ആർ സഫറിങ് അവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ രാഗം പഠിച്ച മൂക്ക് ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറവും വരും നമ്മുടെ എന്താണ് സ്വരങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പീഡിലും സ്ലോയിലും പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബട്ട് ദ അറ്റം ടു വാസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മധു ഇത് പാട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇപ്പൊ പാടിക്കളെന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഇത് അഞ്ചു വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷനോടുകൂടി പാടാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനൂടെ അത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ് അത് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉമ്മ സെലക്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഹനുവിനോ എടുക്കേണ്ട ഒരു പാട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഭയങ്കര വെയിറ്റാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ നമുക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കൂല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും സോങ് സെലക്ഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സോങ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ക്രൗണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആദ്യം ഹമ്മിങ് പാടിയില്ലേ അതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് വിറയൽ പോലെ തോന്നി ശബ്ദത്തിൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒരു നൂല് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നൂല് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നിൽക്കൂലേ അതുപോലെ നിൽക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹമ്മിങ് കുറച്ചും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ധ്വനിക്കും ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മള് പാടിയത് അങ്കിളിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് എസ്പെഷ്യലി മോളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കയറുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി മോള് ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ആ ചലഞ്ചസ് മോള് പലപ്പോഴും ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മോൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടിൽ പോവാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതിൽ ചാടാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതാണ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശം എക്സാക്ട്ലി മോളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയും ആ ശബ്ദത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് എന്താ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മോളുടെ സിംഗിങ് റേഞ്ച് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അതായത് സീല് പാടുന്ന സമയത്ത് സീ ശ്രുതിയിൽ ജീവരെ മുട്ടിച്ചില്ലേ ഈ പ്രായത്തിൽ മാത്രമല്ല ബേസ് വന്നപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ്നെസ് മോളുടെ ലോ പാ വരെ കിട്ടി മോൾക്കുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ട്രഷർ ഉള്ളൊരു തോട്ടാണ് പാടിയതെല്ലാം അങ്കിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ കൂടെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല മോൾക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടി എനിക്കും മോള് ഒന്ന് പാടിയത് കൊണ്ടുവന്ന് പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സെലക്ഷൻ ആണ് ഹനുവിനെ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ പാടുവോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോസിഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ വന്ന് മോള് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആക്കി ആ പാട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഉമ്മ പാടി കുട്ടിക്ക് So, total 92.75 out of 100. Thank you, sir. 92.75 out of 100. Thank you, sir. 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 Congratulations, you are awarded a extreme. Thank you, sir. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഇൻസൈറ്റ് മീഡിയ സിറ്റിയുടെ ടോപ് സിംഗർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ക
വോട്ട് ചെയ്യണം മുപ്പത് നാട്ടെ ബാക്കി കണ്ടസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രേറ്റും നൽകുക താങ്ക് യു മണിയൻ വെൽക്കം ശ്രീഹരി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പക്ഷെ നാളെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ടാറ്റാ ബൈ സി യു